когда с севера отступает ледник, здесь формируется земля. Вырастают длинные каменистые берега, озера, леса. Так появляются на свет соловки. Затем приходят люди, древние племена. Они строят каменные лабиринты. Это такой затерянный уголок, в котором когда-то очень бурлила жизнь, и теперь, хоть там и существуют сейчас монастырь, поселок современный, но тем не менее там достаточно ограничено всегда было количество людей, которые не сильно разрушили археологические памятники, которые находятся на его территории. Это памятники первых поселенцев островов, тогда, когда, в принципе, появились возможности заселять территорию Беломорских островов после отступления леднико, ледника. Больше территории было затоплено водой, чем сейчас, но, тем не менее, уже основные высоты этих островов просматривались. Вот их заселяли люди, которые путешествовали по Белому морю. Тогда были уже известны морские средства передвижения в виде лодок. С Кемского, с Карельского берега Белого моря и Санежского полуострова. А те, которые жили здесь, в восточной части Белого моря, приносили на Соловецкие острова высококачественный кремень, удобный для производства орудий труда. Ну, а с той стороны, да, люди, которые заселяли там, у них в основном в интернете населения был, были кварцевые орудия труда. В эпоху более позднюю, в эпоху неолита, в Новый Каменный век, здесь появляется и керамика. Здесь имеются в большом количестве памятники более поздних эпох, эпохи Бронзового века раннего Железного века. Но от средневековых, к сожалению, памятников, которые непосредственно предшествовали бы истории монастыря, не так уж много, всего несколько местонахождений. Но, тем не менее, и они тоже есть, и по ним мы можем судить о той материальной культуре населения, которое осваивали в эпоху Средневековья эти острова. Многие раньше считали, что, в принципе, соловки были необитаемы постоянно, туда приезжали для того, чтобы промысловой деятельностью заниматься. Но потом, когда исследования, такие видные ученые, как Анатолий Александрович Куратов, Александр Ильич Мартынов, провели систематически в большом количестве исследований разных памятников Соловецких островов, выяснилось, что, скорее всего, там было постоянное население, которое постоянно проживало на Соловках. Ну, конечно же, они занимались промысловым хозяйством в основном, жить на море и не заниматься промыслом рыбы и морского зверя, конечно, невозможно. Также это рано там была выворка соли освоена, Лабиринты – это, наверное, самые загадочные памятники археологии на территории Севера. Про них очень много написано работ. Они интересовали еще дореволюционных историков, историков начала 20 века, археологов, Спицына, Виноградова, ну и более поздних исследователей. Раньше считалось, что они относятся к каким-то сакральным объектам, связанным с какой-то магией промысловой, календарной, другой обрядностью. Все больше и больше высказывались мнения в советское время и в постсоветское о том, что они имели какое-то рациональное значение. Назначения лабиринтов, они остались не более чем гипотезами и до сих пор таковыми остаются, потому как не имеется самого главного, что необходимо для изучения лабиринта, это источников, которые бы, ну, могли бы подтвердить Наверняка точно, да, для чего это все было выложено. Тогда письменных источников не было. Значит, и, конечно же, мы вряд ли когда-то э, узнаем, для чего эти лабиринты э, выкладывались. Ну, а как, что касается их датировки, то раньше считалось, что они достаточно древние. Э, в последние десятилетия наблюдается тенденция к омоложению датировки этих лабиринтов. Сейчас вот тенденция их считать, скорее, средневековыми, даже позднесредневековыми объектами. Нет такого места на Земле, которое было бы изучено досконально и до конца. Любое место, как, как бы хорошо не изучали его археологи, все равно продолжает иметь определенные вопросы и секреты. В начале 15 века монахи Герман и Саватий пристанут к берегу на небольшом суденышке, поставят келье, воздвигнут первый православный крест. Позже прибудет Засима. Спустя столетия писатель Борис Шергин пишет. Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который еще не вернулся с Мурмана, хотя уже начались непогоды. О плавающих, путешествующих отцах и братьях наших помолитесь, угодники Божии, за Сима и Саватия, шептала мать. Монастырь крепнет. 
16 столетии при игумене Филиппе строятся дороги, водяная мельница и знаменитая система каналов. Обитель сначала деревянная, затем каменная. Возглавлял строительство крепости уроженец Ненаксы, деревни с большой земли, старец Трифон Калагривов. Всего за 10 лет Монастырь обрастает стеной из дикого камня. У судьбы на монастырь свои планы. В 50-е годы 17 века патриархом становится некогда монах Соловецкий Никон. Реформы патриарха, исправление церковных книг вызывают сопротивление среди людей. Не примет их и Соловецкий монастырь. Начнется Соловецкое сидение. Через несколько лет осады царские стрельцы ворвутся в Соловецкий крем. Соловецкое восстание или Соловецкое сидение – это такой грандиозный период, я считаю, в истории нашей страны. Собственно говоря, сначала ведь вот это восстание не носило характер вооруженного восстания. То есть э, воеводы, которые приезжали на Соловки, там Ивлев и Волохов, они не сумели организовать экономическую блокаду, а Соловецкий монастырь пользовался достаточно значительным духовным авторитетом, поэтому там местное население поморское, они с удовольствием помогали, возили свежую рыбу. Вот, и только воеводе Мещеринову удалось организовать блокаду, когда уже монастырь остался без свежих продуктов. И, ну, то есть вот количество запасов, э, в целом крепкая крепость, они позволили так долго сопротивляться. По сути дела, ведь восстание закончилось э, потому, что монах-перебежчик показал тайный ход под сушилом, э, и небольшой отряд там проник внутрь, внутрь крепости, открыл ворота, и основной отряд стрельцов э, зашел, в общем-то, совершенно спокойно. А так это восстание могло еще много лет продолжаться, но силы защитников все-таки таяли, конечно, постепенно. Факт из первого периода, когда еще шел обмен челобитными, и на Соловки был назначен, Соловецкий монастырь был назначен новый настоятель. И ну, в некоторых источниках написано, что он даже не смог попасть на Соловки, в других источниках написано, что он попал, но братья его не приняла, выгнала из монастыря и выбрала своего. Вот. То есть вот уровень сопротивления такого э, духовной крепости, можно сказать, да, вот этот же раскол, это, ну, можно сказать, культурологическая катастрофа, которая до сих пор не, преод... не преодолена. До сих пор у нас церковь расколота, есть старообрядческая церковь, есть вот русская православная церковь, которые до сих пор не договорились. В другой раз война настигает Соловки в середине XIX века. Основные бои идут в Крыму, но отголоски слышны и в Белом море. Английская эскадра прибывает на север. Соловки с честью поддерживают испытания. Крымская война – это в 19 веке после наполеоновских войн, пожалуй, крупнейший конфликт в Европе вооруженный, в котором с одной стороны участвовала Россия, а с другой сначала война была против Турции, потом две крупные европейские державы вступили за Турцию, это Англия и Франция. Как раз англичане и французы а место для основного удара выбрали Крым. Но у этой войны было еще несколько театров военных действий, которые были менее важные, но от этого не менее интересные. Для англичан не было изначально цели атаковать монастырь, он не представлял интереса ни с военной точки зрения, наверное, ни с какой другой. У них была цель а, это блокировать, а, вообще прекратить торговлю, потому что где-то порядка там, 7-10% внешней торговли шло в 19 веке через Архангельскую Россию. Были отправлены три судна, они были достаточно крупные, и э, они не могли войти в Северную Двину. Там обстрел монастыря – это такое непонятное событие, э, в том плане, что ну, не был нужен англичанам, по сути дела, но, очевидно, было недоразумение, которое вот так вот закончилось. Там единственное место, пожалуй, где видны следы обстрела – это юго-западная стена монастыря, вот, где на кирпичной кладке видны такие ну, повреждения, следы от попадания ядер. 
не, не заделывались, а наоборот оставались открытыми и их накрасили дополнительно, чтобы потом показывать приезжающим на Соловки паломникам, туристам. В 1855 году англичане снова были на Белом море и снова подходили к Соловецкому монастырю. Тогда, слава богу, обошлось без обстрела. Но были переговоры между англичанами, одним из английских офицеров, и настоятелем, как раз отцом Александром, где настоятель отказал в выдаче скота, провианта английским войскам, хотя англичане угрожали да, повторить обстрел. И на берегу, рядом с тем местом, где проходили переговоры, была установлена каменная плита, которую мы называем переговорный камень. Где находилась береговая батарея, которая отстреливалась от англичан во время того, как судно стреляло и по монастырю, и по берегу. К сожалению, там никакого памятного знака сейчас не стоит. С конца 17 до 20 века монастырь развивается как один из центров Поморья. Борис Шергин рассказывает о монашеской жизни. Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься – это облечь тело и сознание в какой-то безрадостный траур. Мир никогда не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной. Но любые события не проходят бесследно. Этнограф Сергей Максимов приезжает на север и видит соловки после Крымской войны. Хмуро глядит своими выломанными окнами с выбитыми стеклами другая гостиница – Архангельская. Такая же деревянная, обшитая тесом, покрашенным желтой уже краской. Разница в том, что та гостиница уже необитаема. Архимандрит – Оставил ее в том виде для того, чтобы богомольцы, приходившие в этот год в огромном числе, могли видеть следы недавнего неприятельского погрома. Ходят инвалидные солдаты. На причалившей ладье шевелится люд православный. Из-за ограды белеются монастырские церкви и несется звонкий благовест, отдающий долгим эхом. Правее Архангельской гостиницы зеленеет осиновый лес. Левее – березки, и видятся низенькие белые столбики второй ограды. Дальше сверкает неоглядную, бесконечную гладью море. Наступают 20-е годы 20 -го века. Пожар гражданской войны и власть большевиков добираются до всех уголков страны. Соловки – не исключение. Монастыря больше нет, есть тюрьма. Почти сразу появляется первый лагерь на Соловках. А в 1923 году создается слон – Соловецкий лагерь особого назначения. Островом Скорби зовут его заключенный. И действительно, скорбь и горе царят в бывшем монастыре. Там теперь сидят большую частью бывшие люди, писал в дневнике один из них. Вскоре огонь ГУЛАГа захватит всю страну. Славский лагерь – это очень крупная структура, которая включает в себя не только лагерь, но и славское общество краеведения, научное сообщество, речные театры, типографии, газеты. То есть это действительно такой, такой мини-государство в государстве. И если раньше лагерь Соловецкий именно архипелаг занимал очень важное значение, то сейчас он к этому моменту уже к 30-м годам становится лишь отдельным отделением крупного лагеря гиганта. И в 37 году становится Соловецкой тюрьмой особого назначения, сокращенно «Стон». В 1939 году, уже сначала Второй мировой, он закрывается. Численность заключенных слона достигает населения небольшого города. Люди умирают от цинги и тифа. Другие из-за непосильной работы и лагерного быта. Тысячи расстреляны. Кто-то находит свой покой на материке в урочище Сандармох. Особенно боятся изолятора на Секирной горе. Бежавший заключенный Александр Груби пишет, «Есть место на Соловках, 
о котором все пятьдесят тысяч узников слона ежечасно думают или говорят с содроганием. Место это — Секирка. Там фильм «Совки» 1928, здесь он отрывками представлен. По сути, фильм уникальный, это действительно уникальная хроника, фильм агитационный, пропагандистский. Потому что делался он два года по заказу НКВД. На практике через два года фильм сняли с непосредственно проката, потому что многие жители страны жалуются, что заключенные живут даже слишком хорошо. Век 20 это век, когда настрадали все. Особенно Славянский лагерь занимает в этом плане особо, особую роль, потому что, в сути, эта система, система спорения наказаний, которая вытачивалась, оттачивалась в Славянском лагере, она в конечном итоге распространилась на территории всего Советского Союза. После тюрьмы в декабре 1939 года на Соловках создается учебный отряд Северного флота. Остров кажется идеальным местом для обучения морскому делу. Далеко от населенных пунктов, море вокруг и есть обжитые постройки. Изначально школ 5. Объединенная, оружие, связи, электромеханическая, младших авиационных специалистов. Позже, в разгар Великой Отечественной войны, появляется знаменитая, как раньше ее называли, Соловецкая школа юнгов. Учат рулевых электриков-прожекториста,ф боцманов, самые многочисленные наборы объединенной школы сигнальщики. Они нужны и на кораблях, и в береговой охране. Юнги еще дети. В школе три набора, четыре тысячи подготовленных специалистов. Выпускники талантливы не только в морском деле. Валентин Пикуль проходит на Соловках обучение в той самой школе и посвящает ей один из самых сильных своих романов «Мальчики с бантиками». Юнги – особый народ. Они являются наглядным примером для молодежи, примером мужества, преданности и любви к родине, говорил адмирал Кузнецов. За 18 лет существования учебные отряды готовят свыше 50 тысяч специалистов для военно-морского флота Советского Союза. В наши дни Соловки продолжают свой путь. Обитель, вновь духовная пристань и святое место. Жизнь в поселке летом бурлит, зимой – Становится звонкой в морозной тишине. Работают школы, больницы, библиотека. Все так же можно найти переговорный камень и лабиринты на Заяцких островах. А еще прийти в места с удивительными названиями. На пляж Малибу или побывать в Шанхае. Соловки живут... Нынешним днем Соловки живут тем, что происходит сейчас, встречи со стихией. И обязательно, конечно же, Соловки живут в вечности. И поживя там какое-то время, если приехать не в туристический сезон, а если приехать вот осенью, зимой, весной, то можно увидеть, что самое главное в человеческой жизни остается неизменным на протяжении веков. Это тепло. Уют, это семейный уют, это просто человеческая встреча в разных совершенно обстоятельствах. И вот это вот соединение вечности и текущей жизни современной, которая не может не проникать в жизнь каждого человека, каждой семьи, на Соловках совершенно удивительное дает какое-то измерение жизни. Нет каких-то единых общих традиций прямо вот для всего острова и поселка одновременно. У каждого они какие-то свои. Естественно, есть э, праздники, э, государственные и календарные праздники, которые принято отмечать вместе. Бывают случаи, что инициатива э, исходит э, от кого-то из местных жителей, причем даже частным каким-то образом. Так вот весной, например, делали битву хоров э, по аналогии с шоу, которое есть по телевизору, но сделали это полностью своими силами. Не хватает в этом деле лично мне э, 
аспекты, которые связаны с обменом знаниями, обменом культурой, с формированием какой-то общей культуры. Это надо, чтобы поддерживать связность жизни в одном месте. Это было все в моем детстве, это было в 90-е годы. Возможно, это было так, потому что жилось не очень сыто и не очень хорошо, и нужно было находить что-то, что компенсирует дефицит вообще в жизни, не закрытых каких-то потребностей. Поэтому люди встречались, делали какие-то импровизированные вечера, спектакли, музейные сотрудники читали лекции. Сейчас то, насколько может, настолько и соприкасается с населением. Культурно-образовательный центр, мы планируем, это такой красивый проект, но он возник не на пустом месте. Во-первых, в музее в Соловецком заповеднике есть образовательный центр, который называется «Соловецкие острова». Он уже много лет работает. Сейчас официально такой инстанции нет, как образовательный центр, но есть отдел образовательных мероприятий и маркетинга. Мы проводим довольно много работы, которая связана с просвещением людей в сфере того, что связано с соловками. Есть потребность у детей узнавать что-то еще. Мы решили сделать партнерство музея с Северным Арктическим Федеральным Университетом, с Фондом развития Соловков, насколько это возможно, насколько фонд там может позволить, и проводить краткосрочные программы, направленные на просвещение, направленные на творческую реализацию местных подростков и, конечно же, направленные на то, чтобы эти дети, соловецкие наши любимые, узнавали что-то новое, кроме того, что у них есть на острове. Остров – это монастырь и поселок, паломники и туристы. Остров – это мы, и это мы. Создаем будущее Соловков.